avant ah. d'aller avec la parole, je, nous bénissons le Seigneur parce que notre ma nièce, ma nièce est là, Amen. dont le pied gonflé et elle avait mal et ne pouvait pas marcher. Vous vous rappellerez, on a prié pour toute la famille. Elle est guérie au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. We go with the word of God. I just want to let you know that my niece, for whom we have prayed, we prayed for the whole family who was sick, and she was sick. She has a feet that was swollen. She could not walk, but she's with us tonight. She has been healed. Amen. Quand on a, on a prié, quand elle est partie pour dormir à partir de 20 heures, elle a utilisé les toilettes pour aller uriner presque toute la nuit. Et le matin, ses pieds sont devenus corrects et elle n'a plus mal. Amen. When we prayed for her, she went to sleep at 8 a.m., 8 p.m., and the whole night she could not sleep. She was in the washroom using the, the washroom overnight. And in the morning, her feet was, the swollen was gone away, and everything was fine with her feet. Amen. Ma belle soeur, Nicole, qui était anxieuse, avec une peur terrible, elle ne dormait pas. La tension était au zénith. Elle a reçu la paix du cœur. Et il vous bénit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. My sister-in-law, Nicole, she had a lot of anxiety. She could not sleep because of her blood pressure. She did not have a peace of heart. But she has been healed. She received the peace in her, in her heart. Mon notre frère André, qui avait la COVID, qui sentait son corps faible. Et elle est, en, il est encore en ligne avec nous ce soir. Il va bien. Son corps est devenu normal. Il n'a plus de faiblesse dans son corps. Our brother, Andre, in Montreal, who was weak with the COVID, and he is with us online also tonight. He's feeling strong in his body. He doesn't have any weaknesses in his body anymore. On a prié après la prière de minuit. J'ai reçu un appel. On a imploré la grâce de Dieu pour... Uh, L'enfant qui convulsait en Afrique du Sud. Je parlais avec la famille. Ils ont béni le Seigneur. L'enfant n'a plus fait de, temps, de, 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 de fièvre. L'enfant se porte bien et suit le reste de ses soins à la maison. And with after the midnight prayer, we have spoken with the family in South Africa. The child has high fever with convictions. And we prayed. And today I spoken with the family. The child does not have any fever anymore. No more conviction. She's fine. Que l'éternel de gloire soit béni en nous montrant que il écoute réellement nos prières. May the God of glory be blessed. By showing us that he really listens to our prayer. Que ceux dont les genoux sont languissants, qu'il les renferme. Et ceux qui étaient faibles deviennent forts et Amen. croient que l'éternel est réel. Amen. For those who have feeble knees, the Lord will strengthen them. Those who are weak, The Lord will make them strong. So they're going to believe that the God that we're worshiping, our God is really real. It's a real God. Vous vous rappelez pendant que j'ai parlé au frère André qui est encore avec nous. Je lui disais 
que demain, Dieu doit faire, tu dois témoigner que Dieu, il est Dieu. Amen. Remember when I was speaking with my brother Andrew in Montreal, I told him that tomorrow you're going to witness that our God is really God. Alors bien aimé, nous allons encore remuer la foi de quelqu'un au milieu de nous. Beloved, we go and get to really move the faith of someone again among us. Amen. Nous allons lire Luc 24. Nous prendrons à partir du verset 36. We're going to read in the book of Luke 24. And we will start from verse 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Amen. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous, les, comme vous voyez que j'ai. Ah, et, 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 et en disant cela, il leur montra les mains et les pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il en prit et il la mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là et je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit en moi. Tout ce qui est écrit de moi plutôt, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Que le Seigneur bénisse sa parole. Luke 24, we're going to start from verse 36. I read in the name of the Lord Jesus Christ. While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, Peace be with you. They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, Why are you troubled? And why do doubts rise in your mind? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have. When he said, when he has said this, he showed them his hands and feet. And while they still did not believe it, because of joy and amazement, he asked them, Do you have anything here to eat? They have they gave him a piece of boiled fish, and he took it and ate it in their presence. He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses and the prophets and some. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. Amen. 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 Oh, so 46, he told them, this is what is written 
the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. And Amen. Repentance, oh yes, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Amen. 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 Bien aimé. Bien aimé, nous connaissons cette histoire. Quand le Seigneur est mort et ressuscité, et voilà qu'il vient, n'est-ce pas, se présenter, il vient se faire voir à ses apôtres. Beloved, all of us, we know about this story. When the Lord Jesus Christ was risen, one day he came. To show himself to his apostles. Et voilà que ils avaient dans leur cœur, ils avaient des douleurs, ils regrettaient, n'est-ce pas, pourquoi on l'a tué. Si they have tough time, they have regrets. And they have pains asking themselves why they have killed the Lord Jesus Christ. Cette histoire des disciples de Maïs, on en a beaucoup parlé. The story about the disciples of Emmaus, we have spoken about it a lot. Mais la parole dit que pendant qu'ils étaient en train de rentrer regrettant, on avait mis tout notre espoir en lui, mais voilà qu'on l'a tué. Qu'est-ce que nous allons devenir? Il pleurait au-dedans d'eux. The word of God says that while they were going back home, they were speaking between them, regretting. We have put all our hope in him. Now that they have killed him, what are we going to become? They were crying on their way back home. Ce sont les gens qui passait le temps avec le Seigneur Jésus-Christ, qui l'écoutait jour et nuit. Et il a été dit qu'il faut qu'il souffre et qu'il meure. Et troisième jour, il va ressusciter. These disciples were the people who were spending the time with the Lord Jesus Christ, day and night. They heard him speaking. And these people heard about the scriptures who were saying that the Messiah must suffer. He must be killed and he will be raised on the third day. Mais quand cela est arrivé, voilà qu'ils n'avaient plus la foi à ce qu'il leur avait dit. And see, when the scriptures came to accomplishment, they did not have faith anymore to what the Lord and the scripture told them about. Eh bien aimé, j'aimerais réveiller quelqu'un ce soir. Lui dire que nous devons toujours avoir confiance aux saintes écritures. Beloved, tonight I would like to awake someone right now who is sleeping, telling them that we must always trust and have faith in the holy scriptures. Et quand nous venons dans cette prière, il y a certaines recommandations qui viennent. Quand nous venons dans cette prière, il faut que chacun de nous saisisse sa Bible pour la lire pendant que nous lisons la parole de Dieu. Some recommendations are coming with. When we coming in this midnight prayer, each and all of us must have the Bible. When we reading, they must also, each and all of us, read the scriptures. Nous devons croire aux saintes écritures. We must believe to the holy scriptures. Et quand nous venons, bien aimé, sanctifions-nous avant de venir dans la prière. And before we come in the presence of our Father, we must be sanctified before coming again. Avant la prière, arrêtez vos activités normales. Arrêtez de regarder ceci. Arrêtez de regarder cela. Restez dans le climat de la prière. Écoutez peut-être certaines prédications. Lisez peut-être la Bible. En étant disposé, 
au Saint-Esprit. Before we join the line of prayer, a few minutes ago, stop whatever you are doing. Stop if you are watching any movie or something as you are doing. Concentrate to yourself, to the prayer. Maybe listen to some preaching or read the Bible. Prepare yourself to meet your God. Pendant la journée, ayez le temps de reposer le corps parce que vous voulez être attentif quand la parole sera proclamée. During the day, have some time off, some break, so your body will be relaxed and you will be able to receive the word of God. Parce que le Seigneur veut verser du vin pur, mais il faudra que toi qui es le vase, que tu sois un vase nouveau. Car un vin nouveau ne peut pas aller dans un vase vieux. Because the God of glory would like to pour out a new and pure wine in the skin that you are. And you as a skin, you must be new skin. So a new one will be poured out in you. Because if you are old skin, you cannot receive new wine. Evitez les activités qui peuvent vous fatiguer pour vous amener dans les soupissements et que vous n'assistez pas à la prière. Let us avoid every activity that can make us tired. And when it's time for prayer, we will not going to have enough strength to come up and participate in the prayer. Amen. Bien aimé, quand je lis, on ne sera pas long aujourd'hui parce qu'on doit encore aller au trône. Quand je lis Marc 16, Quand je lis Marc 16, When we read in the book of Mark 16, today we are not going to have the time to read it because we have to go to our prayer of throne. On va lire, c'est va prendre un peu de temps. Alors, je vais dire ceci. Je lis. Le Seigneur dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et nous connaissons la liste. Mark 16, and on verse uh, 16 too, eh? oui. the Lord said to them, see the miracles that accompany those who will believe in my name. Et nous connaissons la liste. And we know the list of it. Et le verset 20 dit ceci. Et il s'en allait prêcher Partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mark 16, 20, the word of God says, Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompany it. La parole que nous prêchons n'est pas la parole d'une personne, c'est la parole de Dieu lui-même. Elle parle de Dieu qui est la parole personne. The word that we're preaching is not the word of a man, but is the word of God himself. This yes. word speaks about God himself, God, a person, as word. Laisse que le Seigneur souffle sur nos esprits. Pour que nous comprenions les Écritures, comprendre effectivement la richesse qui est conservée dans cette parole. May the Lord breathe in our spirit so we'll be able to understand and see the riches that is in this word. Nous allons maintenant prier. We're going to pray now. 